sorry to come here with other respected members of his team. It is indeed a, my proud privilege and a great honor welcoming him and his team at this sacred Vihara on my own behalf and on behalf of the people of Dhaka, especially of this community. Sir, it has been given to my knowledge that you have been gracious to visit this sacred Vihara in the past also and interacted with our community. Such kind gestures are symbolic but very fruitful for promotion and development of interfaith understanding for harmony and peace. We value your kindness and feel indebted for such gracious gestures. All the big time given to us by the organizers is very little and short for a meaningful interactive session with the scholars, other important members and the honorable members of our Central Working Committee that have gathered here to present dialogues. The Dada Buddhist Association may lose such opportunities and shall always welcome and work to promote such events. Togenes and the Rai Lama has visited Dada several times and shall hopefully continue to do so in future too. His holiness may take a point to his Second, Vihara shall slowly go as one more valued addition of an event in this direction. Sir, we are very aware of the struggle of, of the powerful Dehevi dynasty and have secured a popular and beneficial system for your people. Our own struggle is enough to get rid of an oppressive said this morning also the Bible is all full of Persia, Iran if you look at the Old Testament we just study the Persian history the times of Daniel, the times of Esther, these were vibrant prophets and even Jesus all grows you know we are coming to that that state of realization where where <laughs> سلسلة الذهب را ایراد کردن 
فرمودن از پدرم نبود می کنم و پدرم از پدرش و او از پدرش و نهایتا امیر المؤمنین و او از پیغمبر اسلام و او جبرئی و او از خداوند متعال این حدیث قدسی که خداوند فرمود کلمت لا اله الا الله اسمی فمن دخل اسمی امن من عذابی یعنی کلمه لا اله الا الله یعنی توحید اون دژ من است به هر کس که وارد این دژ توحید بشود از عذاب الهی در امان خواهد بود علماء اور محدثین جمع تھے اس حدیث سلسلت الزہب کو بیان کیا اس میں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا اور انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے والد سے اس طرح کے یہ سلسلہ امیر المومنین تک پہنچا اور حضرت امیر المومنین نے پیامبر اسلام سے اور پیامبر اسلام نے جبریل امین سے اور جبریل امین نے خداوت عالم سے لہذا یہ وہ حدیث ہے جو سلسلے سلسلے تو صحاب کہی جاتی ہے جس کا مستقل سلسلہ خدا تک پہنچتا ہے اور یہ حدیث قدسی ہے کہ جس میں خداوند عالم فرما رہا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ در حقیقت یہ میرا قلعہ ہے این موضوع ای که امام حشم علیه السلام مطرح کردن یک موضوع بسیار مهم نیست اون چیزی که اصل و اساس دین ماست توحید است اما یک مرتبه ما اعتماد به توحید داریم اما در مرتبه بعدی توحید در زندگی ما پیاده می شود و ما وارد این دژ توحید می شویم این دومی است که سازنده است یعنی موحد می شویم 